നമസ്കാരം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാൻ്റെ ജനന സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ്റെ അവതാര വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എളുപ്പത്തിൽ അതെല്ലാ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പോവായിരുന്നു ഇനി ഓരോ ദിവസത്തെ ചാനലിന് മുമ്പായിട്ടും ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഭാവത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ്റെ ആരാധനാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെ എങ്ങനെ ഉപാസിക്കണം അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യ നിത്യ ജപത്തിന് വേണ്ട മന്ത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് ഭഗവാൻ്റെ ആ അവതാരം വിഷയത്തിൽ എട്ട് അവതാരങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഭഗവാന്മാരും എല്ലാ ദേവന്മാരും ദേവതകളും ഭൂമിയിൽ അധർമ്മം തുറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത് ആ അവതാരശേഷം ആ ധർമ്മം തുറച്ചു നീക്കിയതിന് ശേഷം അവരെ തിരിച്ചു പോവുകയും വീണ്ടും ഒരു അവതാരത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയും മഹാഗണപതി ഒരു അവതാരം ഒരിക്കലും തീരുന്നില്ല എന്നും ഭക്ത മനസ്സുകളിൽ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യ കുലം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആ ഗണപതി ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത് ഓരോ ഭക്തന്റെ മനസ്സിലാണ് ഈ എട്ട് അസുരന്മാരും മനസ്സിന്റെ മനുഷ്യന്റെ വികാര വിചാരങ്ങളാണ് ആ വികാര വിചാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യന് നല്ല ഉയർച്ചകളും ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഈശ്വര സേവ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആധ്യാത്മ ചിന്ത നമ്മളിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ മത്സരാസുരനെ വധിക്കുക മതാസുരനെ വധിക്കുക മോഹാസുരനെ വധിക്കുക ലോഭാസുരനെ വധിക്കുക ക്രോധാസുരനെ വധിക്കുക കാമാസുരനെ വധിക്കുക മതാസുരനെ വധിക്കുക അഹന്താസുരനെ വധിക്കുക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് സ്വയം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നടത്തും വളരെയധികം തപോസിദ്ധി പ്രാർത്ഥനകളും മനസ്സിൻ്റെ ഏകാഗ്രതയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് സ്വയം ഇതിനെ ഈ ഒരു നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയൂ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മഹാഗണപതിയെ ഉപാസിക്കുന്ന ഓരോ ഭക്തനും അദ്ദേഹം ആ മനസ്സിൽ അതാത് ഭാവത്തിൽ വക്രമുണ്ടനായിട്ടും ഏകദന്തനായിട്ടും മഹോദരനായിട്ടും ഗജമുഖനായിട്ടും ലംബോധരനായിട്ടും വിഘടനായിട്ടും വിഘ്നേശ്വരനായിട്ടും വിധൂമവർണനായിട്ടും ഒക്കെ അവതരിച്ച് ആ മനസ്സിലുള്ള കാമക്രോധ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും ലോഭമോഹ വിചാരങ്ങളെയും ഒക്കെ നശിപ്പിച്ച് അവർക്ക് സാത്വികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉയർച്ചകളും മനോവ്യാജ മനോവ്യാപാരങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ഉപ ഗണപതി ഉപാസനയുടെ ഒരു മഹത്വം ആ ഭഗവാൻ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും സങ്കല്പമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ആ ഗണപതിയുടെ ഉപാസനയെ കൂടി എല്ലാ ദേവന്മാരും നമുക്ക് പ്രീതി ഭവിക്കുന്നതായിട്ട് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്നേഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളിൽ മുഴുകി കാമാസുരനെയും ക്രോധാസുരനെയും ലോഭാസുരനെയും മതാസുരനെയും മത്സരാസുരനെയും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും പാലായനം ചെയ്യിപ്പിച്ച് സൽക്കർമാദികളിൽ കൂടെ സൽപ്രവർത്തികളിൽ കൂടെ ഈശ്വര സാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാനും അതിൽ കൂടി എല്ലാ ഉന്നതികളും ഉയർച്ചകളും ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കഥകളിലേക്ക് കടക്കാം എല്ലാവരും 
എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ ഓരോ ദേവതാ സങ്കല്പങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ചർച്ചകൾ നമുക്ക് ചെയ്തു പോവാം അതുപോലെ തന്നെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ വഴിയോ പ്രാർത്ഥനാ സമ്പ്രദായത്തിലോ കാര്യങ്ങളിലോ ഒക്കെ സംശയങ്ങൾ വഴിയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടി ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടികൾ തരാം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മഹാഗണപതിയുടെ ജനനം സംബന്ധിച്ചിട്ട് അനേകം കഥകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിലെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കഥകൾ മാത്രം നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ ഗജാനനായിട്ട് തന്നെ ജനിച്ച ഗണപതിയെക്കുറിച്ചൊരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഈ പാർവതി പരേശ്വരന്മാർ കൈലാസത്തിൽ നിന്നു ഹിമാലയ സാനക്കളിൽ കൂടി വിഘരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാട്ടാനക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉത്സാഹഭരിതരായിട്ട് കളിച്ച് രസിച്ച് നടക്കുന്നത് കാണുകയും അപ്പോൾ ആനകളായി രൂപം പ്രാപിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കും ജമിച്ചാലോ എന്ന ദേവി ചോദിക്കുകയും ഭഗവാൻ അതിന് സമ്മതം മൂളി അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി കാട്ടാനകളുടെ വേഷമെടുത്ത് ഈ കാട്ടാന കൂട്ടത്തിൻ്റെ കൂടത്തിൽ രമിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെ അവർ ആ ക്രീഡകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവർ രണ്ടുപേരും വീണ്ടും സ്വരൂപം പ്രാപിച്ച് തിരിച്ച് കൈലാസത്തിലെത്തുകയും കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഭഗവതിക്ക് ഗർഭലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഭഗവാനും താനൊരു അച്ഛനാകുന്നതിലുള്ള സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുകയും ഗർഭ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ ചെയ്തവർ ദിവസങ്ങളിങ്ങനെ തള്ളി നീക്കുമ്പോൾ ദേവിക്ക് മനസ്സിനകത്തൊരു സംശയം ഉടലെടുത്തു നമ്മൾ ഗജങ്ങളായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്താണല്ലോ ഈ ഗർഭം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് വിരൂപിയായിരിക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം ഭഗവാനും അത് തോന്നാതിരുന്നില്ല ഭഗവാൻ അത് ദേവിയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഒരു കാരണവശാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആ ഒരു പുണ്യദിനത്തിൽ ഭഗവതി പ്രസവിക്കുകയും ഗജമുഖമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു തേജോമയനായിരിക്കുന്ന എന്നാൽ ദേവിക്ക് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു വട്ടമേ നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സിനകത്ത് വല്ലാത്ത പ്രയാസം മനുഷ്യ ശരീരവും ഗജമുഖവുമായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാണല്ലോ വളരെയധികം പ്രയാസത്തോടു കൂടിയിട്ട് അലമുറയിട്ട് കരഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ച് ഭയങ്കര വിഷമാവസ്ഥകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു അങ്ങനെ ഈ ത്രിലോകങ്ങളിലും ദേവിയുടെ ആ വിഷമം വലിയൊരു ദുരിതമായിട്ട് ഭവിക്കാൻ കാരണമായിട്ട് തീരുകയും ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൈലാസത്തിലെത്തുകയും എല്ലാവരുടെ ദേവിയെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച് ഈ സ്ത്രീലോകങ്ങളുടെയും ആധാരഭൂതനായിരിക്കുന്ന മഹാഗണപതിയാണ് അവിടുത്തേക്ക് ജനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഗജമുഖത്തെ കൊണ്ട് കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ ആരാധിക്കാതെ ആര് ഏത് മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയാലും അതിന് ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകില്ല എന്നും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ പതുക്കെ ദേവിയുടെ ആ മനസ്സിൻ്റെ താപം മാറി ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ലാളിക്കുകയും അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞ് വീണ്ടും സന്തോഷവാനായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ചേതനയായിട്ട് മാറി പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാ ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണമായിട്ട് മാറാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്തു രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയെന്ന് പറയുന്നത് ദേവി ഒരിക്കൽ അന്തപുരത്തിൽ നീരാടാൻ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുകയാണ് മഹാദേവനെ ഭൂതഗണങ്ങളുമായിട്ട് പ്രപഞ്ച പ്രദക്ഷിണത്തിനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് 
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വരാൻ താമസിക്കുന്നു എന്തായാലും കുളി അടക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തോഴിമാരെല്ലാം കൂടെ സുഗന്ധലേവനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് ദേവിയെ പൂശി എണ്ണയൊക്കെ ആടി ദേവിയെ നീരാടാൻ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ദേവി ചുമ്മാ ശരീരത്തിൽ ആ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളും എണ്ണയെല്ലാം കൂടെ വടിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു മെഴുകു ഒരു തീരിക്കുന്ന രൂപം വെച്ചിട്ട് ഒരു രൂപം സുന്ദരമായ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കി ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ രൂപം കണ്ടപ്പം ദേവിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ദേവി അതിന് സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് ജീവൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ജീവൻ കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞ് വളർന്ന് തേജോമയനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബാലനായിട്ട് അങ്ങ് രൂപം പ്രാപിച്ചു അത് വളർന്ന ഉടനെ തന്നെ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അമ്മേ ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാനത് സാധിച്ചു തരുന്നതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അമ്മയോട് പറയുകയും ആ കുഞ്ഞിനോട് വാത്സല്യം തോന്നി അമ്മ അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അപ്പോൾ കുളിക്കാൻ സമയമായി ഇത് തോഴിമാർ അറിയിച്ചതിനാൽ ഇതുവരെ മഹാദേവൻ വന്നിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ കുഞ്ഞിനോട് ആ അന്തപുരത്തിന് കാവൽ നിൽക്കണം ആര് വന്നാലും അകത്ത് കടത്തി വിടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്തപുരത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കാവൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാദേവൻ സർവ ലോക പ്രദക്ഷിണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്തപുരത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ വാതുക്കൽ ആ ഒരു കുട്ടി നിൽക്കുന്നു സാധാരണ ഭൂതകടങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആണ് കാവൽ നിൽക്കുക ഇന്നെന്താ ഈ കുട്ടി നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നേരെ അകത്തേക്ക് കയറി അങ്ങ് പോവാം അപ്പം ഗണപതി ഈ കുഞ്ഞ് ഭഗവാനെ തടഞ്ഞു അകത്തേക്ക് കയറാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കാര്യം അപ്പം ഈ ഭൂ ഈ അന്തപുരത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരിക്കുന്ന ഞാൻ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ നീ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുകയും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാവുന്നത് തൻ്റെ അച്ഛനാണെന്ന് അപ്പം പിതാവേ അങ്ങില്ലാത്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അമ്മ എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയത് ഇവിടെ അങ്ങേ ആയാലും ഇപ്പോൾ ആരെയും അകത്തേക്ക് കടത്തി വിടരുത് എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതിനാൽ അങ്ങേ പോലും അകത്ത് കടത്തി വിടാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല അതിനാൽ ഒരു കാരണവശാലും അകത്ത് പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തടഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്തു ക്ഷിപ്രകോപിയായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് കോപം അടക്കാനായില്ല അദ്ദേഹം തൃശൂലം കൊണ്ടിട്ട് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശിരസ് ഛേദം നടത്തി കുഞ്ഞ് മരിച്ചു വീണു കുളി കഴിഞ്ഞു വന്ന പാർവതി ദേവി കാണുന്നത് ഛേദനേറ്റ് കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെയാണ് ദേവിയെടുത്ത് കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് മടി വെച്ചിട്ട് വിലാപി വിലപിക്കുകയാണ് ഭഗവാനും ഒക്കെ മനസ്താപം തോന്നി ഞാൻ അങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടും ദേവിയുടെ മനപ്രയാസം അങ്ങോട്ട് കഴിയാതെ ആ രോദനത്തിൻ്റെ അലകൾ ത്രിലോകങ്ങളിലെല്ലാം വ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ സർവ്വദേവന്മാരും വീണ്ടും കൈലാസത്തിലെത്തുകയും ഈ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തു വെച്ച് കരയുന്ന പാർവതിയെ കാണുകയും അതിൻ്റെ കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തം നശിക്കാനും ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നതെന്ന് ദേവന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ഭഗവാനോട് മൃത്യുഞ്ജയനായ ഭഗവാന് മാത്രമേ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ വേറെ ആർക്കും ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ദേവങ്ങൾ ശിവനോട് പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പം മഹാദേവന് ആലോചിച്ചു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വടക്കോട്ട് പൊക്കോളൂ വടക്കോട്ട് പോയിട്ട് ആദ്യം കാണുന്ന ജീവനുള്ള വസ്തു എന്തോ അതിനെ ഇഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരും അതിൻ്റെ ശിരസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറയുകയും അങ്ങനെ ഈ ദേവഗണങ്ങൾ വടക്കോട്ട് പോയിട്ട് ആദ്യം കണ്ടത് ഒരു ആനയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ശിരസ് എടുത്ത് നേരെ കൈലാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ശിരസ് ഈ ശരീരവുമായി ചേർത്ത് വയ്ക്കുകയും ഭഗവാൻ അതിനെ തിരിച്ച് വീണ്ടും ജീവൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് വീണ്ടും എഴുന്നേക്കുകയും അപ്പോൾ പാർവതിക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സുന്ദരമായ മുഖത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്ന തേജസ്വിയായിട്ട കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇതാ ഗജമുഖനായിരിക്കുന്നൊരു കുഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു ആ വിഷമം അങ്ങോട്ട് തീരാതെ വീണ്ടും കരച്ചിട്ട് തുടങ്ങി പക്ഷേ അപ്പോൾ ദേവന്മാരെല്ലാം കൂടെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഈ കുഞ്ഞ് 
സർവജരാചരങ്ങളുടെ ആധാരഭൂതരായിരിക്കുന്ന ഗണപതി തന്നെയാണ് ഈ ഗണപതിയെ ആരാധിക്കാതെ യാതൊരു വിധമായിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയാലും അത് സൽക്കർമ്മമായി ഭവിക്കില്ല ബ്രഹ്മവിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ പോലും എന്ത് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും ഈ കുഞ്ഞിനെ ആരാധിക്കണം ഈ കുഞ്ഞ് സർവദേവന്മാരുടെയും പ്രപഞ്ചത്തിലെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ എല്ലാം പതിയായിട്ട് തീരും അതുകൊണ്ട് ഗണപതി എന്നുള്ള പേരിൽ ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച് പാർവതിയുടെ താപം അകറ്റി വീണ്ടും പ്രപഞ്ചത്തിന് ജീവൻ നൽകി ദേവഗണങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ രണ്ടാമതൊരു കഥ മൂന്നാമത്തെ കഥയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആധാരമായിരിക്കുന്ന മഹാഗണപതി കുറിച്ചാണ് മഹാഗണപതിയെ കുറിച്ചാണ് ഒരിക്കൽ സിന്ധു എന്ന് പറയുന്ന അസുരനെ ദേവലോകം ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി ദേവന്മാരെ എല്ലാം ഇവിടുന്ന് ഓടിച്ചു മഹാപരാക്രമങ്ങൾ വിശാലിയായിരിക്കുന്ന സിന്ധുവിനെ ഒരു രീതിയിലും ത്രിമൂർത്തികൾക്ക് പോലും തോപ്പിക്കാൻ കഴിയാതവൻ അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ എടുക്കെ പാതത്തിൽ ചെന്ന് അഭയം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു പാർവതി ദേവിയിൽ ഗണപതി ഭഗവാൻ പാർവതി ദേവിയിൽ കൂടി അവതാരം എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സിന്ധുവിനെ വധിക്കാൻ കഴിയൂ പാർവതിയിലുണ്ടാകുന്ന പുത്രന് ഗണപതി അവതാരം എടുത്തുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഈ സിന്ധു എന്ന് പറയുന്ന അസുരനെ വധിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും അതിനാൽ നിങ്ങൾ കൈലാസത്തിൽ പോയി മഹാദേവൻ്റെയും പാർവതിയെ എടുക്കെത്താനും പറയുകയുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ നേരെ പോയി ഭഗവാൻ്റെ അടുക്കൽ അപേക്ഷിക്കുമായിട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പാർവതിയോട് ഗണപതി ഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്യാൻ പറയുകയും ഒരു സൽമുഹൂർത്തത്തിൽ സന്മുഹൂർത്തത്തിൽ പാർവതി ദേവി കൈലാസത്തിൽ ഗണപതി ഭഗവാനെ മനസ്സുസ്മരിച്ച് പന്ത്രണ്ട് സംവത്സരങ്ങൾ തപസ് ചെയ്തു തപസ്സിനവസാനം ഗണപതി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും എന്താണ് വരം ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം പാർവതി പറഞ്ഞത് അവിടുന്ന് എൻ്റെ പുത്രനായിട്ട് ജനിക്കണം എന്നാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ശരി വലിച്ച് അവിടുത്തെ ആഗ്രഹം സാധിക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്രത്യക്ഷനാകുകയും എന്നിട്ട് പാർവതി തിരിച്ച് പോരുകയും പോരുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഭഗവാൻ്റെ ആ തേജോമയമായിട്ടുള്ള ആ ഗജമുഖ രൂപം മനസ്സിൽ നിന്നും പോകാതെ അവിടെ കളിമണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഒരു രൂപം ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ കണ്ട ആ രൂപം ഉണ്ടാക്കി പ്രതിഷ്ഠിച്ച് അമ്പലവും പണിഞ്ഞ് അവിടെ ആരാധന നടത്തി അവിടെ കഴിയുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും ദിനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും പാർവതിക്ക് ഗർഭലക്ഷണങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ ദേവി മനസ്സിൽ ആ പാടെ പ്രയാസപ്പെട്ടു വിടാ ഇത്രയും ഭഗവാൻ്റെ വരം പാഴായി പോകുമോ എന്നൊക്കെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു ദിവസം ഈ കളിവണ്ണുകൊണ്ടുള്ള രൂപത്തിൽ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് പൈതൽ ആ രൂപത്തിലും അവരൊരു പൈതലായിട്ട് നിൽക്കും ആ പാർവതി ദേവി സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ബിമ്മാണ് പൈതലായിട്ട് മാറിയത് നമ്മൾ ഓർക്കണം അങ്ങനെ ആ പ്രതിമയുടെ ഇവരുടെ ഭാഗത്ത് ഭഗവാൻ്റെ ചൈതന്യം പ്രഭവിച്ച് ആ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് ജനിച്ച് ആ കുഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളർന്ന് ഒരു വലിയ ബാലനായിട്ട് മാറുകയും മാതാവെന്ന് വിളിച്ച് പാർവതി ദേവിയുടെ കാലിമ്മേലെ തൊട്ടു തരികയും ചെയ്തു മഹാഗണപതി വിഘ്നേശ്വര എന്ന് പറഞ്ഞ് പാർവതി ദേവി അതിനെ പൊക്കിയെടുത്ത് ആ സ്വന്തം കുഞ്ഞ് ഭഗവാൻ തന്നെ എൻ്റെ കുഞ്ഞായിട്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നതിൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് മാതാവിനെ പാല് ചെലുത്തുകയും ആ കുഞ്ഞിനെ പാല് കൂട്ടുകയും ചെയ്തു ആ ഗണപതി ഭഗവാൻ അവിടെ അവതരിച്ച വിവരം കൈലാസത്തി മൊത്തം പാട്ടായി പത്ത് ദിവസം 
ആ ഭഗവാൻ്റെ അവതാരം ആഘോഷമായിട്ടവിടെ മഹാദേവനും പരിവാര ഭൂതഗണങ്ങളും സർവ്വദേവന്മാരുടെ ആ ഗണപതിയുടെ അവതാരത്തെ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് അവിടെ ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പ്രധാന ജനനകഥകളാണ് ഭഗവാൻ്റെ വിഷയങ്ങളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് മൂന്നിലും ഭഗവാൻ ഗജമുഖൻ തന്നെയാണ് ഗജമുഖൻ നേരത്തെ സുമുഖം ഉണ്ടായിരുന്ന ഭഗവാന് ഗജമുഖം ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ് ചിലതിൽ പറയുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഈ മൂന്ന് കഥകളിലും ഉത്തമമായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കഥ പ്രപഞ്ചനാഥനായിരിക്കുന്ന ഗണപതി ഗം എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ശബ്ദം തന്നെ ഗം എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരമാണെന്നും ആ പ്രപഞ്ചനാഥത്തിൽ നിന്നും ആ ഭഗവാൻ്റെ ശക്തി വിലാസത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഈ സിന്ധു സിന്ധു എന്ന് പറയുന്ന അസുരൻ്റെ വധത്തിനായിട്ട് അവതാരമെടുത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളും കാര്യങ്ങളും ഇനി അസുരവധങ്ങളും വളരെ റയറായിട്ടുള്ള കഥകളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ മഹാഗണപതി പുരാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സംവദിക്കാം ഈ കഥകൾ തുടർന്നും എല്ലാവരും കേൾക്കുകയും ഭഗവൽ ഭക്തി മനസ്സിൽ നിറച്ച് ഭഗവാൻ്റെ ചരണങ്ങൾ സ്വയം അർപ്പിച്ച് കാമക്രോധ മതാസുരന്മാരെ എല്ലാം മനസ്സിൽ നിന്ന് നിഗ്രഹിച്ച് ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണവും സ്വസ്ഥവുമായിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം